நலமா இருக்கணும் அலுலூயா பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க நல்லா இருக்கணும் நலமா இருக்கணும் சொல்லுங்க நீங்க நல்லா இருக்கணும் நலமா இருக்கணும் அருமையான வாழ்த்து சொல்லுங்க நல்லா இருக்கணும் நலமா இருக்கணும் பிரியமானவர்களே நம்முடைய கடந்த ரெண்டு நாட்களும் உபவாச நாட்கள்ல உங்களை அநேக இணையத்தில் இணைந்திருப்பீங்க சங்கீதம் முப்பத்தி நான்குலேருந்து யார் கர்த்தரை எப்போதும் எந்த காலத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தரை துதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஏழு குறிப்புகளை பார்த்தோம் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கில் வசன வசனமாக கடந்த ரெண்டு நாட்கள் தாவிது ஜீவன் தப்ப வனாந்திரத்துக்கு ஓடி போயிருக்கிறான் சவுல் அவனை கொல்ல வகை தேடுகிறான் அபிமலைக்கு இடத்துல இவன் போய் வேஷம் மாதிரி அங்கேயா தங்கலான்னு பார்த்தோம் அங்கேருந்து வருத்தி விட்டாங்க அபிமலைக்குனால அவன் துரத்தப்பட்டு இப்போ அது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு கெவியில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் தாவி அங்கே இருக்கிறான் என்று கேள்விப்பட்டு அவனுடைய கூட்டத்தார் நிறைய பேர் அங்கே வந்து சேர்றாங்க அவெல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்கன்றா ஒடுக்கப்பட்டவங்க கடன் பட்டவங்க முறுமுறுக்கிறவங்க இங்கே முப்பத்தி நாலாம் சங்கீதத்தில் ஒரே வார்த்தையில் தாவிது சொல்லுவார் சிறுமைப்பட்டவர் நான் சொல்கிறேன் விளக்கெண்ணெய் மூஞ்சி ஒரு கூட்டம் அவனோட வந்து சேருகிறது அவங்கள பார்த்தா அவன் சொல்கிறான் நான் இந்த காலத்திலும் கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்பேன் எப்போதும் அவர் துதி என் வாயில் இருக்கும் நீங்களும் என்னோடு கூட சேர்ந்து நான் ஒருமிக்க கத்திரை மகிமைப்படுத்துவோம் அப்படிங்கிற இந்த சங்கீதத்தில் எனக்கு இந்த தியானம் மிக புதிதாக இருந்தது எந்த சூழ்நிலை இப்படி அவன் தகப்பனை விட்டு தாயை விட்டு உறவுகளை விட்டு நாட்டை விட்டு கணவ மனைவியை விட்டு பதவியை விட்டு வேலையை விட்டு இப்படி ஒரு நாடோடியாக ஜீவன் தப்ப ஊர் ஊராக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் ஒரு குகையில் பதுங்கி இருக்கிறான் ஒரு குருவி படுக்கையில் படுத்திருக்கிறான் எப்படி யாரால் இப்படி இந்த சூழ்நிலையில் துதிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே ஏழு காரியங்களை நம்ம பார்த்தோம் முதலாவது கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் இந்த செய்தியை இரண்டு நாள் செய்தியை கேட்காதவர்கள் இருந்தால் அது வலை ஒளியில் யூடியூப்பில் இருக்குது கேளுங்க கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கல் கர்த்தரை தேடுகிறல் அல்ல கர்த்தரை நாடி தேடுகிறவர் ஆங்கிலத்தில் உள்ள சர்ச்சிங் சீக்கிங் ரெண்டு சொல்லுக்கும் வேறுபாடை சுட்டி காட்டினேன் தேடுவது வேறு நாடி தேடுவது வேறு என் சொல்கிறார் நான் கத்தகை நாடி தேடுகிறேன் ரெண்டாவது அவரை நோக்கி பார்க்கிறார் மூன்றாவது அந்த நெருக்கத்தில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார் சா சா சார் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்கள் அவருக்கு பயப்படுகிறவர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் நினைக்கும் போது ஒரு பயபக்தி இது கர்த்தர் கர்த்தருடைய இடம் கர்த்தருடைய நாள் கர்த்தருடைய காரியங்கள் பிரியமானவர்களே ஒரு சாதாரண ஒரு புக் தூக்குவதற்கும் ஒரு வேத புத்தகத்தை தூக்குவதற்கும் நம்முடைய மனநிலையிலேயே வேறுபாடு உண்டு இன்றைய வரைக்கும் எனக்கு உண்டு வேத புத்தகத்தை நான் விக்கிரகமாக நினைக்கவில்லை ஆனால் அந்த புத்தகத்தில் இருப்பது தேவனுடைய வார்த்தை அந்த புக்கை ஹேண்டில் பண்ணும்போது கூட நம்முடைய ஆட்டிடியூட் வித்தியாசமாகும் அதான் பயமும் இருக்கணும் பக்தியும் இருக்கணும் ரெவரன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் அதுக்கு பார்த்தா பயபக்தி சில கத்தருக்கு பயப்படுவாங்க பக்தி இருக்காது சிலருக்கு பக்தி இருக்கும் பயம் இருக்காது ஆராதனை ஆராதனைக்கு குறித்த ஆராதனைக்கு வருவது ஒரு பக்தி ஒரு பக்தி மார்க்கம் ஒரு ரிலிஜன் ஒரு பயட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு போகிறேன் 
இந்த ஆராதனைக்கு போகும்போது மன நிலையில் நான் தேவனை ஆராதிக்க போகிறேன் குறித்த நேரத்துக்கு நல்லா போயிடணும் தேவனுக்காக காத்துக்கிட்டுருப்பார் நான் பிந்தி போகக்கூடாது ஐயோ இது கடவுளுடைய நேரம் என்ற ஒரு எண்ணம் வருமானால் பயமும் பக்தியும் சேர்ந்துருக்கிறது இந்த அர்த்தம் காணிக்க கொடுக்குறோம் ஒரு பக்தி சரியாக எண்ணி கொடுக்கலாம் ஒரு பக்தி ஆனால் இது கத்தருக்கு என்று கொடுக்குறேன் என்னுடைய கத்தவியை எனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதத்துலேருந்து கொடுக்கணும் ஒரு எண்ணம் வருது பாருங்கள் அது பயம் அந்த இதை நீங்கள் அங்கீகரிக்கணுமே உங்களுக்கு பிரியமாக இருக்கணுமே அந்த எண்ணம் வரும்போது பயம் வருது இந்த ரெண்டும் இணைந்தால் பய பக்தி சரி பிரியமான அப்புறம் ஐந்தாவது பார்த்தோம் கர்த்தரை நம்பணும் இந்த கர்த்தருக்கு முன்பாக நமக்குள்ள ஒரு தாழ்மையான எண்ணம் நொறுங்குண்ட இருதய நறுங்குண்ட ஆவி நமக்கு வேணும் கர்த்தருடைய அடிமையாக இருக்கும் நம்முடைய ஊழியக்காரனாக இருக்கும் நீ வானா வர நீ போனா போகிற அந்த ஊழியக்காரன் என்றால் பிரசங்கியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் பெரிய எவாஞ்சலிஸ்டாக இருக்கணும் வேர்ஷிப் லீடராக இருக்கணும் அது அல்ல அவருடைய அடிமையாக இருக்கும் இந்த ஏழு சுபாவங்களும் இருந்தால் எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நாம் அவரை நன்றியால் துதிக்க முடியும் ஸ்தோத்திரிக்க முடியும் நேற்றைய தினத்தில் அதை முடிக்கும் போது ஒரு சின்ன கேள்வியோடு முடித்தேன் இந்த இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களையும் ஒவ்வொரு வசனமாக நான் பார்த்தோம் ஆனால் இடையில் ஒரு சில வசனங்களை நான் விட்டுருக்கிறேன் அதை உங்களால் கவனிக்க முடியுமா என்று கேட்டேன் எத்தனை பேர் கவனித்து பார்த்தீர்கள் என்று தெரியாது இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது பன்னெண்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினேழாம் வசனம் மட்டுமாக நம்ம பார்க்கலை இந்த பன்னெண்டாம் வசனம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பனிரெண்டு நன்மையை காணும்படி ஜீவனை விரும்பி நீடித்த நாட்களை அபேட்சிக்கிற மனுஷன் யார் ஒரு மனுஷன் அதை பற்றி சொல்கிறாரு அவனுக்கு நன்மையை காணணும் வாழ்க்கையில் நல்லதை காணணும் நல்ல சுகம் நல்ல ஆரோக்கியம் நல்ல பிள்ளைகள் நல்ல குடும்பம் நல்ல சபை நல்ல ஊழியம் நன்மையை காணணும் நன்மையை காணும்படி ஜீவனை விரும்பி வாழ்வதை விரும்பி எதுக்காக நான் வாழ விரும்புகிறேன் நன்மையை காணும்படி வாழ விரும்பி நீடித்த நாட்களை ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நாள் இருக்கணும் நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கி சிறு பிள்ளைகளுக்கே வாழ இஷ்டம் இல்லையாங்க எல்லாரும் நீடித்த நாட்களாக நலமுடன் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் இங்கிலீஷில் இருக்க இங்கிலீஷில் சொன்ன எப்படி சொல்லலாம் ஹூ இஸ் தட் மேன் ஹூ டிசையர்ஸ் டு லிவ் நீ யாரோட கற்று பேச போகிறா தெரியுமா those who desire to live ம் இங்கே வர்றவங்க சாவு விரும்புகிறவங்க வர வேண்டாம் நம்ம வாழ விரும்புகிறோம் கத்தர் வைத்திருக்கிற நாள் மட்டுமாக இங்கே வாழ போகிறோம் நீடித்த நாட்களால் அவர் நம்ம திருப்தி ஆக்கணும் இங்கே ஓட்டத்தை முடித்த பிறகு அங்கே போய் நம்ம வாழ போகிறோம் நம்ம வாழ போகிறோம் ஹூ இஸ் தட் மேன் ஹூ டிசையர்ஸ் லைஃப் ஹூ லவ்ஸ் டேஸ் ஆர் லாங் லைஃப் நீடித்த நாட்களை சங்கக்கார் சொல்கிற நீடித்த நாட்களால் நீ திருப்தியாக்கும் நீடித்த நாட்கள் லாங் லைஃப் எதுக்கு இன் ஆர்டர் டு சி குட் இன் ஆர்டர் டு சி குட் தரின் அந்த வாழ்க்கையில் நன்மையை நான் காணும் நன்மையே நான் காணும் அந்த மனுஷன் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது நன்மையை காணும்படி ஜீவனை விரும்பி நீடித்த நாட்களை அபேட்சிக்கிற மனுஷன் யார் அவனுடைய குணாதிசய அப்படி வாழலாம் என்ன செய்யணுமா பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம் வாசிங்க ம் 
இதே பேசேஜ் இதே பகுதி புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு இடத்துல இருக்கு யாராவது கவனிச்சிருக்கீங்களா ஒன்று பேர் வெரி குட் சிஸ்டர் சொன்னது ஒன்று பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் சிலத்துலேருந்து வாசிங்க ஒன் பீட்டு அதே அப்படியே இருக்கும் பாருங்க ஜீவனை விரும்பி மாணவர்களே தாவி சில இடங்கள் எல்லாம் இப்படி வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குது ஏசாயால் உரைக்கப்பட்டிருக்குது தாவீதின் சங்கீதத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படியெல்லாம் கோட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த வேத பகுதி பேதில் எடுத்து கோட் பண்ணும்போது ஏதோ பதிய பழைய ஏற்பாட்டில் சங்கீதத்திலிருந்து ஒரு வேத பகுதியை கோட் பண்ணுறேன் என்று சொல்லாமல் அவர் கடிதத்தை எழுதும்போது மனநமாக இந்த வசனத்தை அப்படியே எழுதுகிறார் முப்பத்தி நான்கு சங்கீதத்தில் இந்த வேத பகுதி அப்படியே மனநமாக பேதில் அந்த நிருபத்தை எழுதுகிறார் சுதறி இருக்கிற பரதேசிகளுக்கு பரலோக வாசிகளுக்கு எழுதுகிறார் பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறார் சபைக்கு எழுதுகிறார் எவ்வளோ சபைக்கு உபத்திரவம் முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா உபத்திரவங்களை பற்றி சொல்லிட்டு வர்றார் அங்கேயும் தாவித சொல்ல நீதிமான்களுக்கு வரும் உபத்திரவம் அநேகம் இந்த உபத்திரவங்களை குறித்து அந்நிய காரியமாக நினைக்காதீங்க நீங்கள் ஜீவனை விரும்பி நன்மையை காணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கேரக்டர்ஸை உங்களுக்குள்ளே வளர்த்துக்கோங்க போதும் பிரியமானவர்களே ஒரு ஐந்து காரியங்களை நம்ம அங்கே பார்க்குறோம் ஒன்று பேசுகிற மூன்று பத்து ஆ முதல் அவது உங்கள் லோகத்தில் ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க பொல்லாப்புக்கு உங்கள் நாவை விலக்கி காப்பேன் அங்கே அதான் பார்த்தோம் உன் நாவை பொல்லாப்புக்கு விலக்கி காத்துக்கணும் அப்படியே சாங்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் உங்களுடைய நாவின் மாறுத்திரம் உங்கள் நாவில் பிறக்கிற வார்த்தைகள் அதில் வல்லமை உண்டு ஜீவன மரணமும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கு ஒரு வாரம் நாள் நம்ம பின்னால் பார்ப்போம் நீ ஒரு வார்த்தை சொல் இந்த மலை பேர்ந்து போகும் நாவுக்கு அவ்வளோ அதிகாரம் இருக்கு நூற்று கதி சொல்கிறான் ஒருத்தனை வா என்றால் வருகிறான் ஒருத்தனை போ என்றால் போகிறான் நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லு என் வேலைக்காரன் பிழைப்பான் அப்படிங்கிற பிரியமானவர்களே நம்முடைய நாவு நெகட்டிவிட்டியை பேசக்கூடாது அங்கே பொல்லாப்பு என்பது வெறும் ஏதோ மற்றவங்களுக்கு தீமை என்று மாத்திரமே இல்லை அவிசுவாசமான வார்த்தைகள் எதிர்மாறான வார்த்தைகளை பேச கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறோம் அது தாழ்ச்சி அடையும் அவர் என்னை பொருள் இடங்களில் மேய்ப்பார் அமர்ந்த தண்டு வண்டியில் என்னை கொண்டு போய் விடுவார் அவர் என்னை ஆத்மாவை தேட்டி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் நீதியின் பாதையில் நடத்துவார் ஆமாம் நான் மரநிலையின் பள்ளத்தாக்கில் தான் நடக்கிறேன் ஆனால் பல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் உமது கோல் உம தடி என்னை தேற்றும் எனக்கு சத்துருக்கள் உண்டு சத்துருக்கள் என்னை சூழ்நிலை நிற்பார்கள் ஆனாலும் கத்த சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் என் தலை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபி என்னை தொடரும் என்னை வியாதி தொடரும் கஷ்டங்கள் தொடரும் பிரச்சனைகள் தொடரும் என்றல்ல தீங்கு என்னை தொடரும் என்றல்ல நன்மையும் கிருபியும் என்னை தொடரும் நீடித்த நாட்களால் அவர் என்னை திருப்தியாக்குவார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உதட்டிலிருந்து நெகட்டிவிட்டி வரக்கூடாது இருதயத்தை நினைவுனாலே வாய் பேசும் இருதயம் எதாவது நிறைந்திருக்கிறதோ அது நம்முடைய வார்த்தைகளாக வெளிப்படும் 
இருதயம் விசுவாசத்தால் நிரம்பி இருந்தால் விசுவாசமான வார்த்தைகள் வரும் பிரியமானவர்களை நீங்கள் ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று வாஞ்சிப்பீங்கன்னா உங்கள் வார்த்தைகளை கொடுத்து ஜாக்கிரதையாக இருங்க நீ என்ன சொல்கிறீங்களோ அப்படியே நடந்துடும் ஆமாம் வாழ்ந்த என்னத்தை கண்டேன்னா ஒன்றத்தையும் காண மாட்டேங்க நான் ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பீங்க உங்கள் நாவை பொல்லாப்புக்கு விலைக்கு காத்து கொள்ளுங்க இது முதல் கண்டிஷன் இன்றைக்கே தீர்மானம் பண்ணுங்கள் நான் இனி நெகட்டிவாக பேச மாட்டேன் வசனத்தின் அடிப்படையில் பேசுவேன் பிரியமானவர்களே குறிப்பாக சொல்லி முடிக்கிறோம் சித்திரமெல்லாம் ஒரு நாள் நம்ம கொஞ்சம் விவரமாக பார்க்கலாம் பின்னால் ரெண்டாவது கபட்டு வசனிப்பு ஏன் உதட்டில் காணப்படக்கூடாது இந்த கபட்டு வசனிப்புன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை உள்ளத்தில் ஒன்றை வைத்து கொண்டு வெளியே வந்து நான் பேசக்கூடாது உள்ளத்தில் ஒன்றை வைத்து கொண்டு வெளியே வந்து நான் பேசக்கூடாது பிரியமானவர்களே அந்த லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரை பற்றி சொல்லும்போது அவர்கள் வாயிலே கபடம் காணப்படவில்லை அப்படின்னு இருக்கும் உண்மையாகவே நம்ம நல்லா இருக்கணும் நலமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த கபட்டு வசனிப்பு இருக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம மனதில் இப்போவுமே நம்ம பாசிட்டிவிட்டி எடுத்துட்டோம் நம்ம வார்த்தையும் பாசிட்டிவாக பேசுகிறோம் மனதில் எரிச்சலி வைராக்கியத்தை வச்சுட்டு வெளியே தேன் ஒழுக பேசுகிறதுனாலையும் பிரயோஜனம் கிடையாது நம்ம மனதில் நன்மையினாலும் நிரப்பணும் ஒரு சின்ன கதை நீங்கள் கதை மேலே கேட்டிருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு பெண் தன் வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்படுற கதை தான் ஆனால் அதில் ஒரு தத்துவம் இருக்குது வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் கஷ்டப்படும்போது தனக்கு யாருமே உதவி செய்யலைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் ஒரு முனிவரை சந்திக்கிறார் அந்த முனிவர் தண்ணி கேட்குற அவர் தண்ணி கொடுக்குறார் கொடுத்து அந்த முனிவர் கேட்குறது என்ன வேணாலும் கேளுமா நான் உனக்கு அந்த வரத்து அருள்றேங்கிறாரு நான் என்ன கேட்டாலும் கிடைக்குமான்னு கிடைக்கும் ஆமாம் நான் வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கணும் சரிம்மா நீ நினைக்கிறபடி நல்லா இருப்ப நீ நினைக்கிறபடி நினைக்கிறதெல்லாம் உனக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்திட்டு போயிடுறார் அவர் வாழ்த்தின பிறகு அவர் வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு அவர் வாழ்த்தின பிறகு அவர் வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு எவ்வளோ நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறா ஆனால் அவர் நினைக்கிறபடி எதுவுமே நடக்கல இந்த முனிவர் சொன்னதுக்கப்புறம் எல்லாம் ரொம்ப நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி ரொம்ப வேதனைப்பட்டார் அந்த ஆளை பார்த்து நாலு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு தீர்மானிக்கிட்டு அவரை தேடிட்டு அலையில் ஒரு நாள் அவரை பார்த்துர் பார்த்தோன்னே கேட்குறா இன்னும் இந்த மாதிரி என்னை ஏமாத்திட்டு இப்படி ஒரு நினச்சி எல்லாம் நீ நினைக்கிறபடிலாம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு போட்டிர அப்படின்னார் இனி என்னம்மா நினச்ச நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் எதுவுமே நடக்கலையே என்ன அவர் சொன்னால் அப்படி இல்லை உண்மையாக வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனைன்னா யாருக்காவது ஒரு பொருள் கிடைச்சிச்சு யாருக்காவது ஒரு பொருள் கிடைச்சிச்சு ஒருத்தர் உதாரணமாக சொல்ல ஒருத்தர் கார் வாங்கிட்டாங்க ஒருத்தர் ஒரு வீடு கட்டிட்டாங்க இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் கிடைச்சிச்சு யாருக்காவது ஏதாவது கிடைச்சா உன் மனசில் வேதனை வந்தது அப்போ மனசு எப்போ வேதனைப்படுது யாருக்காவது ஏதாவது கிடைச்சிச்சுன்னா வேதனைப்படுது அப்போ உனக்கு எதுவும் கிடைக்கூடாது யாருக்காவது எதுவும் எதிர்மாறாக நடந்துடுச்சுன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துடுச்சுன்னா அந்த வீட்டில் ஒரு சாவு வந்துடுச்சுன்னா அந்த பிள்ளை ஒரு ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா உன் மனசில் என்ன இருக்குது சந்தோஷம் இருக்குது அப்போ ஃபெயில் ஆனால் உனக்கு என்ன வருது சந்தோஷம் வருது அவனுக்கு ந ஏதாவது நல்லது நடந்தால் உனக்கு என்ன வருது வேதனை வருது அப்போ உன் மனசில் என்ன இருக்குது ஃபெயிலானா சந்தோஷம் அப்போ உனக்கு சந்தோஷம் வரணும் என்ன ஆகணும் நீ ஃபெயில் ஆகணும் உனக்கு வேதனை வரணும் என்ன வரணும் 
மற்றவங்க நல்லது நடக்கணும் கதையாக இருக்கலாம் ஆனால் இதில் உள்ள ஒரு உண்மை உங்கள் ஆள் மனதில் என்ன இருக்கு உள்ளான மனசில் என்ன இருக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கேன் நான் விரும்புகிறதே தேவன் எனக்கு செய்யணுங்கிற ஆசை உங்க உள்ளான மனசில் இருக்கா தேவன் விரும்புகிறதை நான் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசை உங்க உள்ளான மனசில் இருக்கா ஒரு வாலிப பிள்ளை ஒரு பையன் நான் விரும்புகிற அந்த பெண்ணை எப்படியாவது ஆண்டவர் நல்ல ஆவிக்குரிய பையன் நான் விரும்புகிற பெண்ணை எனக்கு எப்படியாவது ஆண்டவர் கிடைக்க பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறானா ஆண்டவரே நீர் எனக்காக குறித்திருக்கிற அந்த பெண் என்ன கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறானா ஏதோ நம்ம மனசில் இருக்கு ஆள் மனசில் என்ன இருக்கு ஒரு வா ஒரு வாலிப பிள்ளைக்கு ஆனால் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பையன் வேணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மாப்பிள்ள வேணும் அப்படி அந்த பொண்ணுடைய மனசில் அண்டோடைய நான் விரும்புகிற மாதிரி அண்டோடைய நீ சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் இருதயத்தின் விருப்பத்தை நான் நிறைவேற்றுவேன்னு சொல்லியிருக்கிறேரு அண்டவரே நான் விரும்புகிறையா நான் என் நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் அதை செய்வேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நான் இப்படியெல்லாம் கேட்குற ஆண்டவரே நீங்கள் செய்யணும் ஆண்டவரே இது உன்னுடைய எண்ணமா அது எனக்காக நீ நியமித்தது எனக்காக நீ நியமித்தது எனக்கு தார் ஒரு வாலிப பையன் சொல்கிறான் ஆண்டவரே அந்த பெண் சோரம் போன பெண்ணாக இருந்தால் கூட அவள் சோரம் போன பெண்ணாக இருந்தால் கூட நீர் எனக்காக நியமித்தது எனக்கு தாரும் அவனுக்கு ஒரு வாஞ்சை வருது இந்த வாஞ்சையை வாழ்க்கையை வாழ்க்கை தேவசத்தை நிறைவேற்ற வேண்டி வெளியே சொன்னால் போதாது இந்த கபட்டு வசனிப்புங்கிறத கொஞ்சம் ஆழமாய் புரியணும் நம்முடைய ஆள் மனதில் என்ன இருக்கு வாயில என்ன வருது அப்போ முதலாவது நம்முடைய உதட்டை நெகட்டிவிட்டிக்கு நம்ம விலக்கி காக்கணும் ரெண்டாவது உள்ள ஒன்று வச்சுக்கிட்டு வெளியே ஒன்று பேசப்படாது அப்போ நம்ம நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கலாம் மூன்றாவதாக பிரியமானவர்களே ஒன்று பேசுறது அதே வசனத்தில் ஒன்று பேசுறது ப மூன்று பதினொன்று வாசிங்க பொல்லாப்பை விட்டு தீமையை விட்டு நீங்கிருங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் தீமை செய்யாதீங்க பழிக்கு பழியை வாங்காதீங்க தீமைக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம் தீமையோடு போராடிட்டு இருக்காதீங்க அது பொல்லாப்பு என்று தெரியுமானா அதை விட்டு விலகிடுங்க ஜாலியாக இருக்கலாம் சும்மா பொல்லாப்போடு போட்டு நொய்யு நொய் நொய் நொய்னு போராடிட்டு இருக்காதுங்க பிரியமானவர்களே பெருமைக்காக இல்லை விளக்கத்துக்காக நான் சொல்லுகிறேன் நேற்று கூட என்னத்தில் ஒரு தம்பி கேட்டார் இப்படிலாம் உங்களை பற்றி பேசுகிறாங்களே உங்களால் எப்படி அதை ஏற்றுக்கிறது சந்தோஷமாக இருக்க முடியுதுன்னு கேட்டார் நான் இப்படியெல்லாம் பேசினது இல்லை இப்படியெல்லாம் எனக்கு செய்திருக்கிறோம் என்றது நல்லதை நினைத்து சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்ம சபையில் இருந்தவர் அவங்க அவங்க இப்போ வேலை விஷயமாக வெளியூர் போயிட்டாங்க அவர் ஒரு நாள் என்ன பெங்களூருக்கு கட்டாயப்படுத்தி காரில் கூட்டுறேன் பெங்களூர் போனோம் ட்ரெயினில் புக் பண்ணியிருந்தேன் ட்ரெயினை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு என் கூட காரில் வாங்கன்னு அது அப்படியே நின்று காரில் கூப்பிட்டு போனார் காரில் கூப்பிட்டு போகும்போது அவர் என்கிட்ட ஒரு காரியத்தை கேட்டார் இது உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்காக தான் நான் உங்கள் கூட காரில் வரேன்னார் நான் ஒரு தனியாக போயிட்டுருக்கேன் என்ன பிரதர் ஒன்று நீங்கள் பெரிய நடிகராக இருக்கணும் இல்லை நீங்கள் உண்மையான பரிசுத்தவானாக இருக்கணும் இப்போது எல்லாம் உங்களை பற்றி உங்கள் மனைவியை பற்றி பிள்ளைகளை பற்றியெல்லாம் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்தது இப்படிலாம் பேசினவங்க அவங்கள பேசினாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவங்கள வீட்டில் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு பரோட்டா கொடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு காஃபி கொடுத்துக்கிட்டு இன்றைக்கி அவங்க உங்கள் சபையிலையும் இல்லை காணிக்க தசோம்பாக அவங்கள்ட்ட வாங்கலை ஆனால் அவங்க எப்படி அன்பாக இருக்கிறீங்க எப்படிங்க இது முடியும் 
அவங்க காணிக்கை தத்துவம் பாவம் கொடுக்கல அவங்க சபை விட்டு போயிட்டாங்க இப்படிலாம் அவங்கள பற்றி பேசியிருக்காங்க அவங்க பிள்ளைகளை பற்றி பேசியிருக்காங்க அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எப்படிங்க இப்படி அன்பாக இருக்கீங்க ஒன்று நீங்கள் நடிகராக இருக்கணும் இல்லைனா பரிசுத்தமானாக இருக்கணும் நான் சொல்ல நடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்களே சொல்கிறீங்க அவங்க காணிக்கை கூட கொடுக்கல அப்போ நான் ஏன் நடிக்கணும் நடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த தீமைகளை நான் நினச்சி நினச்சி எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் இப்படி சொல்லிட்டாங்களே இப்படி சொல்லிட்டாங்களே இப்படி சொல்லிட்டாங்களே நான் அழுதுட்டே இருந்தாலும் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் பிரியமானவர்களே அவரை பார்த்து அவர் சாப்பாட்டுறான் போஜன பிரியன்னு சொன்னாங்க குடிகாரன் மதுபான பிரியன்னு சொன்னாங்க பிசாசு பிடிச்சவன்னாங்க பிசாசுக்கு தலைவன்னாங்க ஃப்ராடுன்னாங்க அவன் ஒரு எத்தன் அப்படின்னாங்க சொன்னதுனால என்ன அவன் சொன்னனால என்ன ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டுங்க நம்மளை பற்றி பொல்லாப்போடு ஏற்று நின்றுட்டு இருக்காதீங்க நமக்கு தான் வேதனை பிரியமானவர்களை ஒருத்தட்டு கேட்டாங்க இப்படிலாம் கூட பயங்கர சார் விமர்சிக்கிறாங்களே இந்த விமர்சனங்களை பற்றி ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட உங்களுக்கு நிறைய பேர் விமர்சிக்கிறாங்களே இந்த விமர்சனங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னார் அவர் சிரிச்சுட்டே சொன்னார் அந்த விமர்சனம் சரியானால் என்னை திருத்தி கொள்வேன் அந்த விமர்சனம் தவறானால் தொடச்சு போட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அவன் சொல்கிற விமர்சனம் சரியானால் நான் திருத்திக்கிறேன் அவன் சொல்கிற விமர்சனம் தகப தவறானால் தொடச்சு போட்டு போயிட்டே இருக்கிறேன் எனக்கு என்ன வந்துச்சு எனக்கே சொல்லிட்டு போகிறாங்க பெரியமானவர்களே சொல்லுவாங்க இல்லையா சூரியனை பார்த்து ஏதோ ஒன்று குலைத்தால் சூரியன் அஸ்த உதிக்கிறது நின்று போகுமா அஸ்தமிக்கிறது நின்று போகுமா அது மட்டும் அது வேலையை செய்யும் பொல்லா போட போட்டு போராடிக்கிட்டே இருக்காதீங்க நீங்கள் முன்னேறி போயிட்டே இருங்க நீங்கள் முன்னேறி போயிட்டே இருங்க அப்போ முதலாவது உங்கள் வாயில் நெகட்டிவிட்டி வரக்கூடாது ரெண்டாவது இருதயத்தின் ஆழத்தில் ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு வெளியும்பு வச்சா பேசாதீங்க மூன்றாவது பொல்லா போட எதிர்த்து நிற்காதீங்க நான்காவது பிரியமானவர்களே வாசிங்க ஒன்று பேசுறது மூன்று பதிமூன்று இல்லை தீமையை விட்டு விலகி பதிமூன்று பதினான்கு நன்மையை பின்பற்றியுள்ளார் மூன்று நன்மை செய்து மூன்றாவது எது நல்லதோ அதை செய்து ஏதோ தான தர்மம் செய்து என்றல்ல இது சரி அதை செய்யணும் இது தப்பு இது செய்யலை எல்லாவற்றிலும் சரி தப்பு உண்டு இது சரியும் இல்லை தப்பும் இல்லை என்ற ஒரு நிலை கிடையவே கிடையாது தெர் இஸ் நோ டிமிலிட்ரைஸ் ஜோன் This is not, this is not wrong, this is not right. There is nothing right or wrong. If it is right, it is right. If it is wrong, it is wrong. Wrong is not wrong. Wrong is not wrong. Right is not wrong. If you say none of the things you say, you are not wrong. If you say none of the things you say, you are not wrong. If you say none of the things you say, you are not wrong. Then, you are not wrong. You are not wrong. You are not wrong. சிலர் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கலாம் அவங்க ஸ்ட்ரகிளுக்குள்ளே இருப்பாங்க நெகட்டிவாக பேசாதீங்க உள்ள ஒன்று வச்சுட்டு வெளியே ஒன்று பேசாதீங்க பொல்லாப்பா அதோட உட்காந்து போராடிக்கிட்டே இருக்காதீங்க நம்ம கிளான்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிடும் நமக்கு தேவையில்லாமல் பிளட் ப்ரெஷர் வரும் நமக்கு தேவையில்லாமல் நம்ம போன்ஸில் இருக்கிற மேரோ ட்ரை ஆகும் நம்ம ஹார்ட் வீக் ஆகும் எதுக்குங்க இந்த வம்பு போயிட்டே இருப்போம் அவன் என்னத்தையா சொல்லிட்டு போகிறான் அவங்க என்னத்தையா கத்திட்டு போகிறாங்க ஏதோ ஒன்று கற்றுதுறை போயிட்டே இருங்க நான்காவது எது நல்லதோ அதை செய்யுங்க ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை அபேட்சிக்கிறவர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்கணும் நலமாக இருக்கணும் நல்லதே சிந்திங்க நல்லதே பேசுங்க நல்லதே செய்யுங்க கடைசியாக ஐந்தாவது வாசியங்கள் அதே பதினோராம் வசனம் சமாதானத்தை தேடி அதை பின்தொடருங்க அப்படியே பிடிச்சிக்கோங்க எப்படி ஆகிலும் தேவனோடு சமாதானம் மனுஷரோடு சமாதானம் எனக்குள்ள சமாதானம் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை என் மேல் வந்தது ஒருவேளை நான் ரத்த சுந்தரம் இருந்தால் கூட சிந்திக்கிறேங்க சமாதானம் வேணும் எனக்கு முதலாக சமாதானம் வேணும் என் குடும்பத்துக்கு சமாதானம் ஏசு என்ன சொன்ன என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன்னா அப்போ அவருக்கு என்ன இருந்துச்சு சமாதானம் இருந்துச்சு இல்லையா 
நமக்குள்ள சமாதானம் இருந்தால் தானே நம்ம மற்றவங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க முடியும் இது ஐந்தே ஐந்து தாங்க இந்த சமாதானத்துக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்கிறேன் அதான் பரத்திலிருந்து வருகிறேன் ஞானம் முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும் பின்பு சாந்தமும் இணக்கமும் உள்ளதாய் சமாதானம் உள்ளதாய் சமாதானம் அதான் ஞானம் என்ன செஞ்சால் சமாதானம் வர்றதாய் தான் செஞ்சுட்டு போயிட்டே வர அதை நான் பிடிச்சிக்கிறேன் சமாதானத்தை பிடிச்சிக்கிறேன் இந்த ஐந்து காரியங்கள் நாம் செய்தால் பிரியமானவர்கள் நம்ம நல்ல நலமுடன் இருக்கலாம் ஒருவேளை வேறு சில உபாதைகள் நமக்கு இருந்தாலும் சோகமாயிரும் சரீர பிரகாரமாகவும் நம்ம நல்லா இருக்கலாம் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் நம்ம நல்லா இருக்கலாம் நலமுடன் இருக்கலாம் நெகட்டிவ் பேசாதீங்க உள்ளே ஒன்று வைத்து கொண்டு வெளியே ஒன்று பேசாதீங்க தீமையோடு எதிர்த்து போராடிக்கிட்டே இருக்காதீங்க எது நல்லதோ அதை செய்யுங்க சமாதானத்துக்கு அடுத்தவைகளை தேடி அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கோங்க சமாதானம் தாங்க வேணும் அதுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் இழக்க தயாராக இருக்கிறேன் எதை வேண்டுமானாலும் இழக்க தயாராக இருக்கேன் எனக்கு புது புடவை வேண்டும் என்றால் எனக்கு சமாதானம் வேணும் புது புடவை கிடைச்சா சரி புது புடவை இல்லைன்னா சரி எதுப்போ எனக்கு சமாதானம் கிடைக்குமோ அது கிடைக்கட்டும் ரைட் சமாதானமாக இருந்துட்டு போயிடும் ஐயோ எனக்கு படவே இல்லையே படவே இல்லையே படவே இல்லைன்னு அழுதுகிட்டு இருந்தெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொற்றொடர் உண்டு சம்படி வாஸ் வீப்பிங் ஃபார் ஹேவிங் நோ ஷூஸ் அண்டில் யூ சா ஒன் வித் நோ ஃபீட் ஐயோ எனக்கு நல்ல ஷூஸ் இல்லையே ஷூஸ் இல்லையே ஷூஸ் இல்லைன்னு அழுதுகிட்டே இருந்தால் வெளியே வெளியே வந்து ஒருத்தனை பார்க்குறான் அவனுக்கு காலே இல்லை அப்பா நம்ம காலாவது இருக்க சந்தோஷப்பட்டு போயிட்டே இருக்கு சமன் வாஸ் வீப்பிங் ஃபார் ஹேவிங் நோ ஷூஸ் அண்டில் யூ சா ஒன் வித் நோ ஃபீட் பிரியமல் அப்படி நடக்கும் போது என்ன ஆகுமா வாசியங்கள் பன்னெண்டாம் வசனம் ஒன்று பேர் மூன்று பன்னிரெண்டு பிரியமான சோர்ந்து போகாதீங்க கர்த்தர் உங்க பக்கத்தில் இருக்கிறார் உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறவர்களை தீமை செய்கிறவர்களை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பதினைந்து பதினாறு கத்தோடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது அவருடைய செவிகள் அவர் கூப்பிடுதலுக்கு திறந்து இருக்கிறது தீமை செயல்களுடைய பேரை பூமியில் இராமல் அற்று போக பண்ண கர்த்தருடைய முகம் அவர்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறது நீங்கள் அவங்களுக்கு விரோதமெல்லாம் இருக்க வேணாங்க தீமை செயல்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அவங்க பேர் கூட பூமியில் இராதபடி அற்று போக பண்ண கர்த்தருக்கு முடியும் நீங்கள் அவங்களோடு கூட அவங்களுக்கு யார் தீமை செய்கிறாங்களோ அவங்கள பற்றி நீங்கள் கவலைப்படவே படாதீங்க கர்த்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு அவர் எப்படி டீல் பண்ணணுமோ டீல் பண்ணுவார் ஒரு வேளை உங்களுக்கு இரக்கம் இருந்தால் அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் சத்துருக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்காக நிந்திக்கிறவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அவங்க மேலே நீங்கள் கோவப்படாதீங்க நீங்கள் அவங்கள ஹேண்டில் பண்ண வேண்டாம் அவங்கள ஆண்டவர் ஹேண்டில் பண்ணிக்குவார் அவங்கள உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக கருத்தர் மாற்றி கொடுப்பார் உங்களை ஊரவ இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறவர்கள் உங்களுடைய சத்துருக்கள் நீங்கள் மாத்திரம் கருத்தருக்கு பிரியமாக ஜீவிங்க அவங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக மாறுவாங்க அவங்க அழிந்து போகிறத விட அவங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக வர்றது பெரிய பாக்கியம் நீங்கள் கற்றுட்டதை விட்டுருங்க பெரிய மாலை ஒன்று பேர் மூன்று பதிமூன்று நீங்கள் நன்மையை பின்பற்றலானால் உங்களுக்கு தீமை செய்கிறவன் யார் நீங்கள் நன்மையை பின்பற்றலானவங்களுக்கு தீமை செய்கிறவன் யார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பதினேழில் நீதிமன்றங்கள் கூடும்போது கத்தர் கேட்டு அவர்களுடைய எல்லா உபத்திரவங்களுக்கும் நீங்களாக்கி விடுகிறார் நம்ம ஜவம் பண்ணுவோமா ஹலோ லூயா இன்றைக்கு இங்கேருந்து போகும்போது சந்தோஷமாக போங்க நல்லா இருங்க நலமுடன் இருங்க நீடித்த நாட்களாலே கத்திரங்களை திருப்தியாக்குவார்கள்